Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a period of uh, just 23 years since its beginning in 1999. I am Dr. H.S. Sidhu, Abhimanyu IS, me Indian economy and international relations teach karta hu. I have been mentoring the civil services aspirants for uh, more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and uh, state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023-24. These courses will be available through offline and uh, online mode and we are providing 7 days free trial class also if you want to join you may click on the link given in the description. So, aaj ka jo mera, uh, particular jo topic hai, which I am going to discuss with you that is related with issues and analysis international relations related ye topic hai. So, name of the topic is uh, India Central Asia NSA meet. Uh, December ke first week mein, uh, India mein New Delhi mein, India and uh, Central Asia ke National Security Advisors ki ek uh, meeting hui thi aur uh, us meeting ka jo main jo agenda tha that was uh, related with the developments in uh, Afghanistan or uh, security issues related with Afghanistan after the uh, re-emergence of Taliban in Afghanistan. So that was the main issue. So aaj ke is lecture mein hum thoda us uh, meeting ke baare mein to discuss karenge hi. Lekin is mein se do teen issues important nikal te hain. Uh, one important issue is that uh, uh, the importance of uh, Central Asia to India and uh, second important issue is uh, connectivity of India with Central Asia and third important issue which is there that is uh, why re-emergence of Taliban in, in Afghanistan is a cause of concern for India and uh, Central Asian countries. So, this is the uh, main theme of uh, today's we can say discussion. Okay. So, let us start our discussion now. So, first of all, let us know about this uh, uh, Central Asian countries. Okay. So, as far as the Central Asia is concerned, so Central Asia is a region which consisting of uh, uh, five countries. Uh, uh, that is uh, one of the countries we can say that is Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Tajikistan. So, it is a region consisting of the five countries I, I can say. So, this Central Asian region is bordered on the north by the Russia and uh, on the east by Mongolia and by China and uh, on the southern side it is bordered by Afghanistan and uh, Iran we can say and on the western side it is bordered by Caspian Sea and uh, Russia also. So, this is the South Asian region. Uh, now, in preliminary examination such type of question can be asked that uh, uh, with which of the uh, following Central Asian countries uh, Afghanistan does not share its uh, international border or Afghanistan shares its international border. So, aisa question kai bar pooch lete hain. So, agar, so, hume ye aapne uh, dhyan mein rakhna chahiye that which are those countries which have uh, uh, border common with Afghanistan. So, teen Central Asian countries hain jin ka border Afghanistan ke saath common hai. One is Uzbekistan and second is we can say Turkmenistan and third is the Tajikistan. Okay. Agar humne isko apne mind mein rakhna hai. So, it is very easy to keep it in your mind because uh, Central Asia mein five countries hain. One is Uzbekistan and uh, two countries hain jinka name K se start hota hai jaysi Kyrgyzstan and Kazakhstan. And two countries hain jinka name 
टी से स्टार्ट होता है तुर्कमेनिस्तान एंड वी कैन से तजिकिस्तान ओके सो जो दोनों कंट्रीज के से स्टार्ट होते हैं उन कंट्रीज का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर नहीं होता सो so, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है उजबेकस्तान एंड वो दोनों कंट्रीज जिनका नेम टी से स्टार्ट होता है उन उनका जो है बॉर्डर वो अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है सो द कंट्रीज आर उजबेकस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकस्तान सो दीज आर द कंट्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी सी दैट कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड दिस वी कैन से सेंट्रल एशिया सो एज फार एज द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इज़ कंसर्नड सो अगर हम पाकिस्तान अकूपाइड टेरिटरी को जब पाकिस्तान अकूपाइड कश्मीर को uh, अगर हम uh, इसी में इंडिया में लेके चलते हैं तो देन वी कैन से दैट अफगानिस्तान ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी इज देयर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया ओके सो अगर हम पाकिस्तान अकूपाइड कश्मीर को फॉर द टाइम बींग और फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी और फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज अगर हम कंसिडर नहीं करते तो देन वी कैन से दैट द यू कैन से दैट टेरिटरी बिटवीन दिस इंडिया एंड सेंट्रल एशिया दैट इज़ वन इज़ पाकिस्तान अकूपाइड कश्मीर विच इज़ अंडर द इलीगल अकूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड सेकेंड इज़ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान सो दिस इज द पॉइंट ओवर देयर ओके सो दिस इज अबाउट दिस मैप वी कैन से एंड नाउ अबाउट द मीट ठीक है सो इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग न्यू दिल्ली में दिसंबर 2022 में हुई एंड दिस मीटिंग को इनसाइडेड विद द थर्टियथ एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज बिकॉज यू एस एस आर की डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे इनकी फॉर्मेशन होती है एंड नाइनटीन नाइन्टी टू में इंडिया इन कंट्रीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस मीटिंग को इनसाइडेड विद द थर्टियथ एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन दिस मीट वर इंडिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकस्तान उजबेकस्तान बट यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो फाइव में से जो फोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कजाकस्तान किर्गिस्तान ताजिकस्तान एंड उजबेकस्तान इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स पहुंचे थे न्यू दिल्ली मीटिंग को अटेंड करने के लिए बट एज फार एज द तुर्क मैनिस्तान इज कंसर्नड सो द कंट्री वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्बेसडर टू इंडिया सो इस एन एस मीट में जो तुर्क मैनिस्तान के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं वो पहुंचे थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सो दिस इज अबाउट दिस एंड द फोकस ऑफ द मीटिंग वॉज ऑन सो वट वॉज द मेन फोकस विच रिमेन्ड इन दिस मीटिंग दैट वॉज वन इज द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर अब जो सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है आफ्टर द विद्रॉल ऑफ द यू एस एंड द अलाइड फोर्सेस एंड आफ्टर द री इमरजेंस ऑफ द तालिबान रूल और द तालिबान ओवर देयर इन अफगानिस्तान सो कैसी सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है वहाँ वन इज दैट एंड सेकेंड इज वे टू डील विद द थ्रेट ऑफ टेररिज्म सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज द सेंट्रल एशिया एज वेल एज इंडिया बोथ द रीजन्स आर अफेक्टेड बाय द टेरोरिज्म विच इज स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान एंड विच हैज़ कनेक्शन इन अफगानिस्तान ऑल्सो सो दो सेंट्रल एशिया इज लेस इफेक्टेड बाई द टेरोरिज्म इंडिया इज मोर इफेक्टेड बाई द टेरोरिज्म बट ओवरऑल वी कैन से दैट बोथ द रीजन्स आर अफेक्टेड बाई द टेरोरिज्म सो दैट इज़ वाई ये जो इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीट थी उसके अंदर दो मेन पॉइंट ऑफ फोकस थे वन वाज द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान आफ्टर द यू एस विद्रॉल एंड द री इमरजेंस ऑफ तालिबान एंड सेकेंड इज द थ्रेट ऑफ टेरोरिज्म सो दिस वर द टू इशूज वाई टेरोरिज्म टेरोरिज्म इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है और कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए 
बिकॉज जो अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो दोज आर ऑल्सो द डिवेलपिंग कंट्रीज दोज आर नॉट द डिवेलपड कंट्रीज उनमें से कुछ लो मिडल इनकम कंट्रीज भी हैं सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इंडिया की अगर हम बात करते हैं सो इंडिया इज सच ए कंट्री वेयर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर वेयर रेट ऑफ पावर्टी इज ऑल्सो हायर एंड वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज येट नॉट वेरी गुड वी कैन से दो इट इज़ इम्प्रूविंग एंड सिमिलरली इन द सेंट्रल एशिया एज आई हैव टोल्ड यू दैट सम ऑफ द कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया आर इवन द लो मिडल इनकम कंट्रीज एंड देयर फोर यू कैन से इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए मेन कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड वी नो दैट इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड एनलेस देर इज पीस एंड स्टेबिलिटी एंड If there is terrorism, then terrorism becomes a threat to the peace and stability, and that is why, in the wake of the terrorism, the economic growth and uh, uh, development uh, also got affected. We can say, okay. So, यहाँ हमने क्या लिखा है कि peace and stability is important for the economic growth and uh, development of the region, including Central Asia and India, and both. इंडिया एंड सेंट्रल एशिया आर वॉलरेबल टू टेररिज्म दोनों टेररिज्म का शिकार हैं दो द वलरेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एशिया इज लो इन कंपेरिजन टू इंडिया बट द थ्रेट ऑफ वायोलेंस एंड नार्को टेररिज्म इज लूमिंग ओवर द रीजन ओके सो जो वायोलेंस का थ्रेट है टेररिज्म का नार्को टेररिज्म का ड्रग ट्रैफिकिंग का ये जो थ्रेट है दैट इज लूमिंग over the entire region though it is india and it is a uh, central asia also okay so there are instances of the terrorist actions in india as well as in central asia in the past here i have given some some examples you can say 2611 mumbai terror attacks of 2008 similarly india ki parliament mein terrorist attack hua tha 2001 mein 2019 ke andar pulwama incident hui 2016 mein pathan ko ter base base attack hua these are very few examples otherwise there are hundreds of uh, such instances which can be listed okay so and similarly there were uh, some terrorist attacks in central asia as well like bombing of tashkent in 1999 series of explosion of in 2002 for in kyrgyzstan 2004 bombing campaign in uzbekistan and series of violent incidents in kazakhstan in 2011 so these are we can say the various terrorist terrorist uh, terrorism related uh, incidents which took place in the past in india as well as central asia so that is why in the wake of this we can say that uh, terrorism is a common cause of concern for india as well as for the central asian countries okay and the next is uh, since the taliban have connections with some major terror terrorist groups uh, and therefore the re emergence of taliban in afghanistan has raised security concerns in india and central asia kyunki hum jante hain ki taliban jo ek aisa group hai jiske kuch major terrorist groups ke sath uh, कनेक्शंस हैं दैट इज़ वाई अगर तालिबान का री इमरजेंस होता है जो हो गया है अफगानिस्तान में तो देन ऑब्वियसली ये फिर जो आस पास के जो रीजन्स हैं जिसमें सेंट्रल एशिया एंड इंडिया की हम बात कर रहे हैं सो इन रीजन के लिए रीजन्स के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है जो वो रेज होता है सो दैट इज़ वाई टेररिज़म Uh, remained the focus in this discussion of the national security advisers meeting a number of central asian countries share land border with afghanistan and thus are directly affected by taliban control of kabul since last year so jo teen central asian countries hain we can say that uh, connectivity of afghanistan with central asia that is very good connectivity uh, central asia is a region of five countries as we have already discussed and uh, three of the five countries that is uzbekistan turkmenistan and tajikistan they share border with afghanistan and uh, uh, therefore we can say that uh, uh, these countries are uh, directly affected by taliban control of kabul since last year okay because uh, uh, those countries can uh, 
uh, or the we can say this Taliban elements okay, uh, can uh, move towards the Central Asian region also. So, therefore, uh, terrorism is a cause of big concern for Central Asia as well as for India. And the next is that uh, highlights of the meet. This meeting ki kuch highlights ki hum baat karte hain. India ke jo national security advisor hai Mr. Ajit Doval. So, Mr. Ajit Doval ne wahan kya bola? Connectivity and countering terror financing and cooperation with Central Asia remained the key priority. So, wo kehte ke connectivity and uh, terror financing hai jo ye uh, you can say key priority areas rahe is meeting ke andar. Okay. Pehli baat to connectivity is an important issue. If there will be connectivity improved connectivity of India with Central Asia or of Central Asia with India then obviously uh, the two can work together for the economic prosperity of Central Asia as well as of India for the economic growth and development of the two countries uh, and both the countries can uh, uh, you can say support each other in dealing with the activities such as terrorism, narco-terrorism etc. So, therefore, connectivity remained one issue and the another issue which remained important in that meeting that was the terror financing that how to counter the terror financing because uh, to uh, because countering terror financing is an important step uh, towards curbing the terrorism in the region. Okay, And next is uh, peaceful, secure and uh, prosperous Central Asia uh, remains in uh, Central Asia's common interest. Okay, okay. Peaceful, secure and uh, prosperous Central Asia hai jo, wo Central Asia ke interest mein hai, wo India ke bhi interest mein hai. And uh, in a message to China, Ajit Doval said that connectivity projects in the region must be consultative, transparent and participatory with respect to sovereignty and territorial integrity of uh, countries. So, ye jo Mr. Ajit Duval ka ye jo ek uh, ishara hai, indication hai. So, that is we can say towards the China-Pakistan economic corridor which runs through the Pakistan-occupied Kashmir and India has major objection on the China-Pakistan economic corridor because uh, that passes through the Indian territory and India was not consulted even that is why India uh, takes it as the violation of the sovereignty and uh, territorial integrity of the country. So, so therefore, uh, India is not happy with China on this particular issue. Pakistan ke saath bhi happy nahi hai. And now you can say China and Pakistan are uh, planning, are working, you can say, for the extension of the China-Pakistan economic corridor to Afghanistan also. So, therefore, uh, uh, this uh, this particular statement is is in the wake of that. Just ke under kaha hai ke you can say uh, the connectivity projects jo bhi honge, wo consultative hone chahiye, wo transparent hone chahiye, wo participatory hone chahiye, aur uh, sabhi countries ki sovereignty and territorial integrity ki hume respect karni chahiye. So this is in the wake of that we can say. And uh, the next is uh, the joint statement issued there said that. So, wahan jo joint statement issue ki gai, us joint statement me uh, main point kya tha? That uh, no terrorist organization including those designated by the UN Security Council Resolution 1267 should be provided sanctuaries. Wo kehte ke kisi bhi terrorist organization ko including those terrorist organizations which have been designated by the United Nations Security Council Resolution 1267. So, unko hum yaha pe, uh, you can say, uh, uh, this uh, Afghanistan ya Central Asia ya India ko unke liye safe haven na banne diya jaye or allowed to use the territory of Afghanistan. It implies that Pakistan based terrorist groups uh, should not be provided with operational grounds in Taliban ruled Afghanistan. Okay, so main point is that terrorist organizations, hai, uh, those should not be 
allowed to establish their camps or establish their uh, uh, you can say stations in the afghanistan okay uh, uh, you can say a uh, territory of afghanistan should not be used as the how as the hideouts uh, or for the purpose of the expansion or for planning the terrorist activities uh, uh, you can say okay so this is the main point ki afghanistan ki territory ko in cheezon ke liye na use kiya jaye it implies that uh, pakistan based terrorist groups uh, should not be provided with operational grounds in taliban ruled afghanistan so iska seedha seedha matlab ye nikalta hai ki jo pakistan based terrorist groups hain unko afghanistan ke andar you can say operational ground nahi milni chahiye because now afghanistan is ruled by the taliban and taliban are having the soft uh, are having the soft corner with the, uh, those you can say in uh, terrorist organizations which are operating from pakistan so that is why it is important in this particular point of view so now the main issues jaise maine lecture ke pehle hi aapko bola tha ki ye issues and analysis ki hamari class hai nsa meet ko hum is liye discuss karte hain kyunki is meet is meeting ko jab hum study karte hain to hamare mind mein teen important issues aate hain one issue is a connectivity issue between india and central asia and second issue is a uh, importance of central asia to india and third issue is uh, why the taliban of in of afghanistan is a cause of concern for india so ye teen issues nikalte hain so ab hum in teen issues ke bare mein thoda dekhenge so one is uh, india central asia connectivity so agar hum india central asia connectivity ki baat karte hain right so uh, we can say that uh, in the ancient times uh, the main connection was through the silk route okay so ye jo silk route tha ye yahan se india uh, me se bhi nikalta tha patna prayag delhi takshila hote hue and uh, idhar ye uh, you can say eastern asia ki taraf se aata tha and ye central asia ki through uh, ke through pass hota tha and further europe ki taraf aage badhta tha so this was the uh, connectivity in the past days okay and uh, uh, through silk route from the 3rd century bc to the 15th century ad uh, when the sea route to europe was uh, discovered okay so that means uh, india or central asia ki jo connectivity thi uh, sea route discover hone se pehle okay jab uh, uh, europe and uh, india ke beech mein sea route ki discovery hui uske pehle jo silk route tha that was the main route for the trade between uh, this Asia and Europe, we can say. So, so the Silk Route connected the two regions not only for the transportation of goods, but also served as an effective channel for the exchange of thoughts, ideas, religion, and uh, philosophy. So, ये जो हमारा Silk Route था, इसने past में, uh, you can say, this this was not only a connection for the trade purpose. So, this helped in exchange of uh, thoughts also in exchange of uh, ideas also in exchange of religion also and exchange of philosophy also buddhism uh, which uh, has its roots in india so that spread through this route from india to central asia and to western china also so babar uh, the jo uh, uh, jinko hum you can say founder of the mogul empire in india kehte hain so wo bhi सेंट्रल एशिया में यू कैन से फरगाना वैली से ही आए थे सो 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 दैट मीन्स इंडिया इज हैविंग एंशियंट कनेक्शंस विद द सेंट्रल एशियन रीजन दिस इज देयर एंड आज अगर हम इंडिया सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी की बात करते हैं सो सो दिस इज वी कैन से द स्टैंडर्ड रूट टुडे ओके सो आज क्योंकि इंडिया के सामने सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए दो तीन ऑप्शन बचती हैं सो एक ऑप्शन है दैट यू कैन से थ्रू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वी कैन एंटर इन टू दैट सेंट्रल एशिया बट वी नो दैट वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद पाकिस्तान वी आर नॉट एट गुड टर्म्स इन पाकिस्तान दैट इज़ वाई पाकिस्तान वुड नॉट अलाउ अस टू क्रॉस थ्रू इट्स टेरिटरी टू हैव ट्रेड विद विद दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड सिमिलरली when taliban is there in afghanistan then we cannot say that taliban will allow us to cross through the afghanistan territory also or not and that is why 
تھرو پاکستان اینڈ آف افغانستان روٹ ہے جو وہ ہمارے لیے ایکسیسبل نہیں ہے پرٹیکولرلی انڈیا کے لیے اینڈ دا سیکنڈ آپشن بیفور انڈیا اگر ہم لینڈ روٹ کی بات کرتے ہیں دیٹ از فروم انڈیا ٹو چائنا اینڈ دین فروم چائنا ٹو سینٹرل ایشیا سیکنڈ روٹ ہمارے سامنے وہ بنتا ہے بٹ وی کین سے دیٹ انڈیا سے اگر ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں تو ہمالیہ سز دیئر دیٹ از وائی دا جوگرافیکل ٹیرین از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ان دا ویک آف دا ڈیفیکلٹی آف جوگرافیکل ٹیرین یو کین سی دیر ول بی مور کنزمپشن آف ٹائم دیر ول بی مور رسک ان انوالڈ اینڈ دا کاسٹ آف دا ٹریڈ ول آلسو انکریز اینڈ مور اوور یو کین سی آج کے دنوں ہمارے جو چائنا کے ساتھ جو جو ریلیشنس ہیں وہ بھی اچھے نہیں چل رہے بیکاز آف یو کین سی دا انکریزنگ کولڈ وار بٹوین یو ایس اینڈ چائنا اینڈ انکریزنگ ایسوسیشن بٹوین یو ایس اینڈ انڈیا سو دیر فور ان دا ویک آف دیٹ وی کین سی دیٹ اینڈ مور اوور چائناز اگریشن اینڈ چائناز دس ٹرنگ آف پالس پالیسی اوکے اینڈ ان دا ویک آف آل دس اینڈ سی پیک آلسو جو ہم نے پہلے بات کی ہے سو انڈیا ہیز کنسرنس ود چائنا دیر آر ٹیریٹوریل ایشوز آلسو سو دیر فور آج کے دنوں میں ہمارے جو چائنا کے ساتھ ریلیشنس ہیں دوز آر ناٹ سو گڈ دیٹ از وائی وی کین ناٹ ڈپینڈ آن دس روٹ تھرو چائنا فار ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی ود دا سینٹرل ایشین کنٹری سو دیر فور دا سیکنڈ آپشن از آلسو ناٹ وائبل فار اس and the third standard route which is there that is from Mumbai through Arabian Sea, through Red Sea, through Swayj Canal, through Mediterranean Sea, through this, that Atlantic Ocean, North Sea, Baltic Sea, we enter into Russia and then from Russia we enter into the Central Asia. This is the next route and uh, this is very long route you know. Uh, one this is maritime route, Chalo, wo bhi koi baat nahi hai, but this is very long route and jab, uh, you can say uh, route ki لینگتھ بڑھتی ہے اوکے سو دین ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا کاسٹ زیادہ آئے گی انشورنس کاسٹ زیادہ آئے گی رسک بڑھے گا اینڈ دیٹ از وائی دس از آلسو اکنامیکلی وی کین سے ہمارے لیے تھوڑا کاسٹلیئر ہے اینڈ دس از اے بگ ہنڈرنس ٹو دا ٹریڈ اوکے سو جیسے یہاں بھی لکھا ہے کہ انڈیاز کنیکٹیوٹی وتھ سینٹرل ایشیا بیکیم ویک آفٹر انڈیاز انڈیپینڈنس کیونکہ جب انڈیا کی انڈیپینڈنس ہوتی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں اسی سمے نائنٹین فورٹی سیون میں ہی جو پاکستان بیکڈ جو کچھ مظاہدین لوگ ہیں وہ کشمیر کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور کشمیر کی ٹیریٹری کو وہ اکوپائی کر لیتے ہیں وچ از ٹوڈے نون از دا پاکستان اکوپائیڈ کشمیر جو ہمارا کنیکشن ہے وہ تھرو افغانستان جو نارتھ انڈیا کے تھرو افغانستان کے بیچ سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہمارا کنیکشن ہے وہ کنیکشن ہمارا کٹ آف ہو جاتا ہے سو انڈیاز کنیکٹیوٹی آپشنس وتھ سینٹرل ایشیا تین آپشنس ہیں پاکستان چائنا اینڈ میری ٹائم روٹ یہ تینوں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں بٹ ان تینوں کی ڈرا بیکس ہیں کہ جو یہ تھرو پاکستان ہے یہ تو بیکاز وی آر ناٹ ہیونگ گڈ ٹرمس وتھ پاکستان دیٹ از وائی اٹ از ناٹ ایکسیسبل ٹو اس اگر ہم چائنا والا بات کرتے ہیں ڈیو ٹو دا ڈیفیکلٹی آف دا جوگرافیکل ٹیرین اینڈ ڈیو ٹو دا مور کاسٹ انوالو دیر اینڈ سیئنگ دا یو کین سی سورنگ ریلیشنس اور ورسننگ ریلیشنس بٹوین انڈیا اینڈ چائنا وی کین ناٹ ریلائی آن دس روٹ آلسو اینڈ دا تھرڈ از دا میری ٹائم روٹ دس روٹ از کمپیریٹیولی ویری مچ کاسٹلیئر وی کین سی Uh, this is very much costlier also okay so that is why in the wake of this we can say that uh, uh, we cannot rely on uh, this particular uh, route also okay so now the uh, uh, next uh, is there so that is why we are exploring partic- uh, we means india is exploring new options for connectivity to the central asia so hum nayi options explore kar rahe hain in nayi options mein ek option hai تھرو چابہار پورٹ اوکے سو جب پاکستان کے اندر اب جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں جو وہاں طالبان نے کنٹرول ری گین کیا ہے اس سے پہلے ٹو تھاؤزنڈ ون سے لے کر کے ٹوینٹی ٹوینٹی ون تک دیر واز اے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا واز ہیونگ ویری گڈ ریلیشنس ود دیٹ گورنمنٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم سو ہم نے پھر کیا کیا ہم نے تھرو چابہار پورٹ یہ چابہار پورٹ کہاں ہے یہ پرشین گلف پہ ہے ایران میں ہے 
एंड हमने ईरान के अंदर पर्टिकुलरली चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की की कोशिश की डेवलप किया हमने उसमें इन्वेस्ट किया <coughs> सॉरी सो so, हमारा पर्पस था कि चाबहार पोर्ट से हम सीधे हम अफगानिस्तान को लिंक करेंगे और अफगानिस्तान के थ्रू हम फर्दर सेंट्रल एशिया में एंटर करेंगे सो दैट वाज आर पर्पस सो दैट इज फाइव वन ऑप्शन इज दिस चाबहार पोर्ट ऑप्शन एंड सेकंड इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड दिस इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच दिस रेड लाइन वी कैन से दिस इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सो दिस मे बी विजिबल टू यू सो ये इंडिया से ईरान में एक पोर्ट है राइट यू कैन से बंदर आबास पोर्ट एंड वहाँ से आजरबाइजान की पोर्ट है बाकू एंड वहाँ से एस्ट्रा खान एक पोर्ट है रशिया की वहाँ से मास्को सो ये वाला रूट है जो दिस रूट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड इंडिया इज अ कीन यू कैन से इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया चाहता है कि ये कॉरिडोर है जो ये यू कैन से ऑपरेशन में आए बिकॉज इट विल हेल्प इंडिया एज फार इट्स इट्स ट्रेड इज कंसर्न ओके सो दिस इज द पॉइंट देयर सो अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करते हैं सो so, इसके अंदर जो कंट्रीज हैं दो सार वन इज अजरबाइजान सेकेंड इज बेलारूस थर्ड इज बुलगारिया फोर्थ अर्मीनिया फिफ्थ इंडिया सिक्स ईरान सेवन्थ इज कजाकस्तान एट्थ इज किर्गिस्तान नाइन्थ ओमान टेंथ इज रशिया एंड एलेवेंथ इज तजिकस्तान ट्वेल्थ इज टर्की एंड थर्टीन इज यूक्रेन सो दैट मीन्स देर आर थर्टीन कंट्रीज एज ऑन टूडे विच आर यू कैन से पार्टनर्स इन दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सो दिस इज एन अदर ऑप्शन ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया विद दिस सेंट्रल एशिया एंड देन द नेक्स्ट इज दैट इज वी कैन से द अशगबाद एग्रीमेंट सो दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन विच इंडिया इज एक्सप्लोरिंग सो एज फार एज द अशगबाद एग्रीमेंट इज कंसर्न इट इज ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विच केम इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड सिक्सटीन सो ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो टू थाउजेंड सिक्सटीन में इस्टेब्लिश हुआ एंड इसके जो मेम्बर कंट्रीज हैं दो हज़ार द कजाकस्तान उजबेकस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान इंडिया पाकिस्तान एंड ओमान दीज आर द मेम्बर कंट्रीज ऑफ दिस वी कैन से अशकाबाद एग्रीमेंट के जो मेम्बर कंट्रीज हैं ये सभी कंट्रीज वी कैन से ओके सो टू थाउजेंड एटीन में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था ओके सो वी कैन से दैट एज ऑन टूडे हाउ मैनी कंट्रीज आर देर इन द अशगबाद एग्रीमेंट वन इज़ कजाकस्तान सेकेंड इज़ उजबेकस्तान थर्ड इज़ तुर्कमेनिस्तान फोर्थ इज़ ईरान फिफ्थ इज़ इंडिया सिक्स इज़ पाकिस्तान एंड सेवन्थ इज़ ओरान ओमान सो दीज आर द सेवन कंट्रीज ओवर देयर यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज सेवन कंट्रीज बिकॉज दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड बीर इन माइंड दैट इज इंडिया ज्वाइंट दिस अशगाबाद एग्रीमेंट इन टू थाउजेंड एटीन सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके एंड वट इज़ द पर्पज ऑफ दिस अशगाबाद एग्रीमेंट दैट इज़ टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ सो ये सेंट्रल एशियन पर्शियन गल्फ को ये कनेक्ट करता है इसका पर्पज़ क्या है टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ सो दीज आर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ओके विच इंडिया इज़ इंटरेस्टेड इन सो नेक्स्ट जो इशू है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इंडिया सो वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इंडिया सो वन पॉइंट इज दैट जो सेंट्रल एशिया है Uh, so this is important in this respect that uh, it connects uh, the north asia uh, this uh, east asia south asia and uh, west asia and europe ye in sabhi regions ko ye connect karta hai so and uh, the land route from east asia to europe and from south asia to europe that uh, passes through the central asian region so that is why this is an important region which connects the uh, south asia central asia north asia with europe so so that is why 
दिस रीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो अगर भारत के सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन ठीक रहते हैं कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है देन वी विल बी हैविंग एन अल्टरनेटिव लैंड रूट फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड सेंट्रल एशिया विद द यूरोप आल्सो सो दैट विल बी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द एनर्जी सिक्योरिटी ओके इन द वेक ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड एनर्जी नीड्स इन इंडिया आर आल्सो ग्रोइंग एंड वी नो दैट राइट सो कैस्पियन सी जो है राइट सो दैट इज रिच इन द oil and uh, gas also so therefore we can say that uh, oil from caspian sea offshore facilities in kazakhstan and uh, gas from turkmenistan and uh, uh, this uh, turkmenistan has the fourth largest reserve of uh, natural gas so agar hum energy security ki baat karte hain ek hamare liye kazakhstan important hai which is a country of central asia why because uh, ये कैस्पियन सी के साथ है एंड कैस्पियन सी के जो ऑफशोर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर सो दोज प्रोड्यूस ऑयल आल्सो एंड नेक्स्ट इज एक तुर्कमेनिस्तान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द वी कैन से दिस गैस बिकॉज तुर्कमेनिस्तान इज रिच इन नेचुरल गैस एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट द तापी गैस पाइपलाइन आल्सो विच इज तापी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया ये जो एक जो पाइपलाइन है ये इंडिया में पंजाब में आकर के फाजिलका में खुलेगी सो दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज़ देयर एंड तुर्कमेनिस्तान हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड कजाकस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम एंड कजाकस्तान हमारे लिए फिर इम्पॉर्टेंट है वाई बिकॉज इट इज़ हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम ओके सो बिकॉज इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम सो फॉर दैट पर्पज वी नीड द यूरेनियम बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच यूरेनियम इंडिया में यूरेनियम की कमी है सो देर फोर यू कैन से India has entered into a civil nuclear deal with Kazakhstan also in 2011 uh, for the import of uranium from Kazakhstan so Uzbekistan is also important for India uh, as far as the energy security is concerned because Uzbekistan has large reserves of gas uranium and gold so Uzbekistan mein in cheezon ke reserves hain and apart from that uh, is region ke andar minerals hain गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम आयरन ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है अगर हमारे रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ इम्प्रूव होते हैं सो दैट विल बी ए गुड फॉर एज फार एज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन फॉर्म्स इन टू द सेंट्रल एशिया ओके एंड पर्टिकुलरली द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड मोर ओवर द दिस हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है जो बिकॉज इंडिया के पास एज फार एज द हाइड्रो पावर इज़ कंसर्न वी आर हैविंग द नेसेसरी एक्सपर्टीज नो हाउ एंड इन सेंट्रल एशिया देर इज़ अज पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ चाइना फैक्टर चाइना का जो एक पॉइंट है कि नाइनटीन में जब इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जब फॉर्मेशन होती है तो तब एट दैट टाइम चाइना ने इन इस रीजन के साथ अपने सभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे इनको रिजॉल्व कर लिया था एंड चाइना इज़ हैविंग गुड रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज मोर ओवर द चाइनाज बेल्ट एंड रोड या वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है जो दैट आल्सो पास थ्रू दिस सेंट्रल एशिया एंड द सेंट्रल एशिया इज ए पार्टनर और मेंबर ऑफ द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी दैट चाइनाज इकोनॉमी इज आल्सो ए ग्रोइंग इकोनॉमी एंड दैट इज व्हाई चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं उनके चलते हुए एंड चाइना की जो ट्रेड के चलते हुए चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के चलते हुए वी कैन से दैट दिस सेंट्रल एशिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर चाइना ओके बिकॉज सेंट्रल एशिया में ऑयल है गैस है यूरेनियम है एंड चाइना कैन इम्पोर्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल एशियन रीजन विच इज़ जस्ट इन द नेबरहुड ऑफ चाइना एंड दैट इज़ वाई दोज रूट्स विल बी सेफर आल्सो 
and uh, uh, one is that and moreover this route uh, this region is central asian region is rich in minerals also which is also important for the growing economy of china and trade ke liye ek market hai so india ka jo yahan concern concern ye banta hai ke agar india central asia ke sath apni association nahi increase karega so then china will have more deeper ties with the central asia kyunki jitna india ke aur central asia ke beech mein gap rahega उतना चाइना को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और जितना चाइना को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उतना इंडिया के लिए यू कैन से फॉर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया जो है एंड जियोपॉलिटिकली दैट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सो दैट इज़ द पॉइंट देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्डन क्रिसेंट रीजन ओके गोल्डन क्रिसेंट रीजन दिस रीजन Uh, you can say covers the territory in three countries that is uh, iran afghanistan and pakistan so this is an uh, uh, opium produce producing and other drugs uh, producing region which is the largest in the world we can say in this respect and uh, this region uh, uh, because of afghanistan pakistan and even of uh, iran also so these are having the uh, you can say these are in the neighborhood of uh, central asia and that is why so you so yahan se central asia ke andar uh, terrorism narco terrorism spread hoga and agar wahan wo spread hota hai to central asia is just in the north of india so that is why and uh, it is very near to pakistan also uh, to this jammu and kashmir also which is pakistan occupied kashmir today so so that means uh, Uh, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स बनते हैं सो इन दैट इज वाई दिस रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया मोर ओवर इंडिया इज बेड टू परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सो इंडिया को सपोर्ट चाहिए सो इन द वेक ऑफ दैट आल्सो द सेंट्रल एशिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड देन तीसरा जो इशू था जो हमने बात की थी दैट इज तालिबान इन अफगानिस्तान सो वाई तालिबान इज ए कॉज ऑफ कंसर्न सो so, पहली बात तो ये है कि टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म के चलते हुए वी कैन से दैट तालिबान की जो री इमरजेंस अफगानिस्तान के अंदर दैट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल एज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सेंट्रल एशिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज आल्सो बिकॉज अगर हम तालिबान का जो uh, Uh, पहले रूल था 2001 से पहले uh, तो हम देखते हैं कि उस टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई uh, या इवन जो आई जो इंडिया का जो एक प्लेन हाईजैक हुआ था वो भी कंधार ले जाया गया था एंड जिसके बदले में हमें uh, तीन यू कैन से वेरी हार्ड कोर जो यू कैन से जो टेररिस्ट uh, थे हम उनको छोड़ना पड़ा था सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट तालिबान के रिलेशन्स uh, रहे हैं टेररिस्ट uh, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भले वो अलकायदा हो भले वो आई हो भले वो एल हो दैन uh, लश्कर तयबा भले वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो टी जिसे हम कहते हैं हकानी नेटवर्क हो सो इन द वेक ऑफ ऑल दिस वी कैन से कि तालिबान के री इमरजेंस के बाद हमारे कंट्री के अंदर और सेंट्रल एशियन रीजन में टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म के बढ़ने की संभावना बनती है बिकॉज तालिबान को जो बहुत सारे कंट्रीज़ की तरफ से जो फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही ट्रेड उनकी अदर कंट्रीज़ के साथ नहीं है इकॉनमी उनकी Uh, काफ़ी बैड uh, शेप में है सो दैट इज़ वाई दिस ड्रग्स ओपियम सो दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द इकोनमी फॉर तालिबान सो इन द वेक ऑफ दैट वी कैन से दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न सेकेंड इज़ इंडियाज कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया भारत की जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया में दैट इज पॉसिबल दैट इज ए वेरी गुड अप्रोचेबल and uh, through this uh, afghanistan we can say and therefore when taliban is there in afghanistan so hamari jo afghanistan ke through central asia ke sath connectivity ke upar ek question mark lagta hai 
in the wake of that also uh, re-emergence of Taliban is in Afghanistan is a cause of concern for us. Then India's investment in Afghanistan. India ne pichle dino uh, 2001 se leke 2021 tak Afghanistan ke andar bahut sari investment ki, bahut sare projects samne complete kiye, launch kiye, uh, road network hai, even uh, construction of the parliament building, construction of dams over there, construction of the hospitals over there, schools over there. So, bahut sara kuch India ne kiya, bahut uh, sari financial aid bhi di. Afghanistan ko okay even uh, uh, this recently 2021 mein India ne Shahtut Dam project tha jo uh, usko construct karne ka bhi agreement kiya tha Afghanistan ke saath but uske baad fir ye Taliban aa jate hain abhi pata nahi uska kya hoga so that means in the wake of the huge investment in Afghanistan Afghanistan ke andar political conditions kaisi hain wahan rule kiska hai so wo India ke liye ek interest ki baat banti hai and then Kashmir and internal security. Okay, because those Taliban are in Kashmir, they are in soft corner. Though re emergence, they are in 2021, they are in the same Kashmir is an internal matter of India and we will not be uh, concerned with that, we will not interfere in that. Uh, but uh, still, we can say if we look at past history, hai, they are having the soft corner with this. Uh, uh, you can say Kashmiris also and they support the uh, this uh, activists in the Kashmir region and therefore in the wake of that we can say that India ke liye ye concern banta hai and moreover golden crescent uh, narco terrorism and uh, uh, supply of drugs from Afghanistan to India and uh, fake currency from Afghanistan to India and the terrorist groups which are having connections with Taliban in the wake of all this, we can say that there are uh, internal security concerns for India also. Okay, so this is in the wake of all this, we can say that uh, uh, Taliban is in Afghanistan is a cause of concern for India. Uh, so uh, uh, this is all about the today's uh, topic. Thank you very much. All the best. I hope that top, the point is clear to you. Uh, if you have any doubt, you can write comment in the box. Mein likh sakte ho. I will be happy to address your query. So, thank you very much. Next time, we will meet with a new topic. Ke milenge. All the best.